В ОЭСР принят единый международный стандарт по обмену налоговой информацией. Какие сведения о вас будут раскрыты? Сейчас происходят самые важные изменения в международном налогообложении за последние 40 лет. Тайна банковских операций не соблюдается, если речь идет о налогообложении. Принятый ОЭСР единый международный стандарт по обмену налоговой информацией, так называемые правила ЕМС они искоренили причину существования классических офшорных компаний. В этом видеоролике вы узнаете, какие именно сведения, касающиеся вас, будут раскрыты. Здравствуйте, я Энцо Капуто из SwissBankingLawyers.com. Более ста стран, в том числе Гонконг, Дубай, Лихтенштейн и Каймановые острова, начинают осуществлять автоматический обмен информацией, АОИ. Речь идет о передаче конфиденциальных сведений, относящихся к банковским счетам клиентов-нерезидентов. В соответствии с единым международным стандартом, по обмену налоговой информацией, банки будут сообщать информацию о клиентах-нерезидентах. Какие же именно сведения будут раскрыты в соответствии с единым международным стандартом по обмену налоговой информацией? Наименование клиента банка, его адрес, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика, номер счета, сальдо счета, наименование банка, доход от прироста капитала и поступление на банковский счет. О ком будут сообщать? Будут сообщаться сведения обо всех физических и юридических лицах. Однако, имейте в виду, что в ОАИ есть более 40 лазеек. Единый международный стандарт по обмену налоговой информацией будет внедряться постепенно, до 2018 года. Ни один из банков, кроме швейцарских, не располагает компьютерными системами для обработки всех этих данных. Если у вас есть счет в швейцарском банке, и вы не хотите пострадать из-за ОАИ, звоните прямо сейчас по номеру плюс 41 44 212 44 04. Предлагаю бесплатно обсудить, что я могу сделать для вас, чтобы АОИ вас не затронул. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня!